ఎందుకురా చిన్నపిల్లలు అలా ఏడుస్తున్నావు దాంతో దీంతో తిరగడం అడ్డమైన రోగాలు తగిలించుకోవడం మళ్ళీ చిన్నపిల్లలాగా ఏడవడం ఏం పర్లేదులేమ్మా ఏడో మాకు తగ్గిపోతుంది చంపేస్తాను అది కాంపౌండర్ కం పెళ్ళం రోగం తగ్గేవరకైనా జాగ్రత్తగా ఉండు చిరంజిగడుగు ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎస్ ఐ ఆమ్ కోట్లింగం పిహెచ్డి ఇన్ సైకాలజీ స్పెషలైజేషన్ ఇన్ అబ్ నార్మల్ థింగ్స్ ఓకే ఐ ఆమ్ డాక్టర్ సత్యనారాయణ ఆర్ఎంపి తెలిసే వచ్చాను కూర్చోవచ్చా చెప్పండి డాక్టర్ ఈ మధ్య నాకు మతిమరుపు ఎక్కువైపోయింది మతిమరుపు ఇంద సెన్స్ ఎప్పటికప్పుడు మర్చిపోతున్నాను ఐదు నిమిషాల ముందు ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు గుర్తుండట్లేదు అది నా ప్రాబ్లం ప్రతి ఐదు నిమిషాల ముందు ఏం జరిగిందో గుర్తుండట్లేదు ఎస్ ఈ జబ్బు మీకు ఎప్పటి నుంచి ఉంది ఏ జబ్బు డాక్టర్ ఇప్పుడే కదా ఇది జబ్బు అని చెప్పారు నేనెప్పుడు చెప్పాను ఆయన నన్ను ఎందుకు పిలిచారు అక్కడికి హు ఆర్ యూ వీడికి చాలా ముదిరిందండి ఇదే దాని సంగతి వదిలేండి మీరే వచ్చారు మీ పేరు కోట్లింగం అని పిహెచ్డి అని సైకాలజిస్ట్ అని గతం మర్చిపోతున్నానని మీరే చెప్పారు మేమే రమ్మలేదు కరెక్ట్ ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది అదే నా జబ్బు నన్ను ఏం చేయమంటారు ఈ మందులు వాడండి వచ్చే శుక్రవారం కనిపించండి అప్పటికి విషయం గుర్తుంటుందని గ్యారంటీ ఏంటి నా పెండాకుడు సరే ఓ పని చేయండి మీ ఫోటో ఒకటి నాకు ఇవ్వండి అదెందుకు అది చూస్తే ఇదంతా నాకు గుర్తొస్తుంది ఏం గుర్తొస్తుంది ఫోటో చూసి ఈడ అనుకుంటే ఓకే అందుకే ఓ పని చేస్తాను ఈ ఫోటో తీసుకెళ్లి మా ఆవిడకి ఇస్తాను శుక్రవారం నాకు ఇమ్మంటాను అది చూడగా నాకు ఒక ఐడియా వస్తుంది నేను మీ దగ్గరికి వస్తాను ఎలా ఉంది సోఫార్ ఫోటో ఇచ్చి నా పర్సు లో ఇచ్చేయమంటారా చదువు లేదు సంచా లేదు కాలేజీలో ఎవడో ఒకటి కొట్టడం అరే ఇటు జరగరా తిరుగు ఓసారి నిన్ను చూడాలి తలెత్తరా ఎత్తు బే ఏంటి కనుబొమ్మలు ఎత్తి పెరిగి చూస్తారా ఏంటి ఓహో అంటే నేను నీకు అనే ఫీలింగ్ గా దించు దించు దిన్ చూడరా చూడు చూడమ్మా ఏంట్రా కోపంగా చూస్తున్నావు కొడతావా 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 ఏంట్రా నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతుంటే వాడు చూస్తున్నావు ఏంటి ఊరికరా తిట్టాడు సార్ తిట్టాడా ఎందుకు తిట్టాడు సార్ మీ అబ్బాయిని కొట్టడం నువ్వు చూసావా లేదు మరి చెప్పితే నువ్వు నేనే కొట్టింది వీడు కాదు సార్ వీడు ఒప్పేసుకున్నాడు నేను అదని కొట్టేశాను కూడా సార్ లా అలానే ఉందయ్యా మీ అబ్బాయిని కొట్టింది వీడే మేము పట్టుకుంది వీడే మా పని అయిపోయింది కానీ మా పని అవ్వలేదండి సిద్దుకు బెయిల్ తెచ్చానండి పర్లేదుగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఫాస్ట్ గానే ఉంది ఎందుకు రన్ అవుతావు అవుతావు రైటర్ ఆయన దగ్గర నువ్వు సంతకాలు తీసుకో నాకు కొంచెం పని ఉంది ఇటుతోటి తొందరగా పెట్టవాయి బాబు బెయిల్ తెచ్చినా గానీ మా వాడిని కొట్టి చంపుతున్నాడు ఆయన సంతకం పెట్టు దస్కత్కరో సార్ వీడు కాదు సార్ అరే ఉండవాయా అంతా అయిపోయింది జామీన్ కూడా ఇస్తుంటే వీడు కాదు సార్ అంటున్నావు నీకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువైపోయిందిరా లేకపోతే చంపేసి ఉండేవాడి అరే అమ్మ బాబు ఏం చేస్తుంటారా పోయా సార్ మరి ఆడలేని కొడతా నువ్వు మాత్రం ఎందుకు నువ్వు కూడా పోక నీ కోసం ఉండిపోయింది సార్ నా కోసం ఎందుకు రా వస్తే ఇద్దరం కలిసి పోదామని అవ్వా 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 నువ్వెందుకు వచ్చావయ్యా ఫీల్డ్ లోకి ఫోటో నీదేనా ఏ నీదేనా నాదే ఈ ఫోటో మా ఆవిడి పర్స్ లో చూశాను ఎంతకాలం నుంచి సాగుతుందిరా మా ఆవిడికి నీకు మధ్యలో ఎఫ్ఐర్ ఎఫ్ఐర్ ఏంట్రా వింట్రా ఈ ఫోటో వెనకాల ఏంట్రా ఐ లవ్ యూ అని రాసింది అంత డీప్ లవ్ నువ్వు రాసావా మా ఆవిడ రాసిందా ఏంటి ఇది అది నేనే రాసానండి నువ్వా అంటే మా ఆవిడికి ఈడికి మధ్యలో బ్రోకర్ నువ్వన్న మాట ఎన్ని కుటుంబాలు నాశనం చేస్తావే నువ్వు ఇంతకు ముందు నువ్వే పట్టుకెళ్ళవరా ఈ ఫోటో పిచ్చి ఏదవా 
నీకేమన్నా మెంట్లా ఫోటో తీసుకెళ్లి మా ఆవిడ నిన్ను కలపాల్సిన అవసరం నాకేంట్రా ఈ ఫోటో మళ్ళీ మా ఇంట్లో కనపడిందా నీకు దండ చేస్తాను జాగ్రత్తా పేషెంటే పైగా మతి మరుపు ఆ ఎదో ముందు ఏం జరిగిందో పూర్తి మర్చిపోయాడు ఏంటి చెప్పు నేను అడిగినా మీ అన్ని పంపించాడు నాకు కొనాడట తొందరగా తీసుకోవే సార్ ఇక్కడ ఎవరా ఇచ్చేసావా ఏంట్రా అది ఏమైంద్రా నాకు ఈ కర్మ నువ్వేమో పట్టుకెళ్ళమంటావు అదేమో పోలీసులు పట్టేవడానికి ట్రై చేసింది ఫ్యామిలీరా మీ ఎరా అన్నయ్య నీలా నాది హాఫ్ బ్రెయిన్ అనుకున్నావా స్లిప్పులు పంపించావు అది కాదే అని కరెక్ట్ గా రాసావు లేదా బాగా రాసండి మరి సిద్ధు ఇక్కడ అదిగో సిద్ధు నిన్న రాత్రి కళ్ళు వచ్చింది కళ్ళు అంతా నువ్వే పెద్ద పీడ కళ వచ్చిందనమాట నువ్వు నేను ఐశ్వర్య రాయ్ కలిసి సినిమాకి వెళ్ళామంట మధ్యలో అదెందుకు వచ్చింది ఏమో వచ్చింది దూరంగా నుంచుని నాగార్జున నాకు ఒళ్ళు మండిపోయింది నీకు మళ్ళీ గొడవలు వస్తాయని చెప్పలేదు ఏం గొడవలు అవుతాయి నువ్వెప్పుడు ఇంతే అబ్బా దేన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకో రాత్రి కూడా ఇలాగే సినిమా చూస్తూ చెయ్యి పెట్టి ఏదేదో చేసి సారీ నువ్వా నేను ఐశ్వర్య ఏమో అనుకున్నాను అన్నా నాకు ఎంత ఏడుపొచ్చిందో తెలుసా ఏంటిదంత అంతసేపు ఒకసారి పిలువాడిని రే సిద్ధు రాబే మా ఏదో పిలుస్తున్నాడు తర్వాత కలుద్దామా బాయ్ ఏరా అదేవరితమ్మా నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ కొంచెం రెస్పెక్ట్ ఎప్పటి నుండి రీసెంట్ గా మెయింటైన్ చేస్తున్నాను వాళ్ళ నాన్న కొంచెం పాకెట్ మనీ ఎక్కువ ఇస్తున్నాడు మనకి ఏ లోటు లేకుండా చూసుకుంటుంది ఏ సిద్ధు వదిలేకపోతుంది చెప్పు చదువుకో ఏంటిది చెప్పు లేకే కదా రాసాను సరే నీకు ఖర్చులకి ఏమైనా డబ్బులు కావాలా నిన్నే కదా తీసుకున్నా రేపు తీసుకుంటాను బాయ్ బాయ్ ఏంటి లెటర్ సిద్ధు నన్ను నువ్వు సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడం లేదు కావాలంటే నా గుండె లోతుల్లోకి తొంగి చూడు మనం శారీరకంగా రోజు కలుస్తున్నప్పటికీ అదేంట్రా శారీరకంగా అంటుంది అయ్యి బాబాయ్ అలాంటిది ఏం లేదు సార్ నాకు అర్థమైంది లేరా దానికి బుర తక్కువ ఈ లెటర్ అన్న చదివితే అన్ని పనులు అయిపోయినా అనుకుంటారు నువ్వు కానీ అమ్మా మనం శారీరకంగా రోజు కలుస్తున్నప్పటికీ మన మధ్య ఇంకా సూర్యుడికి చంద్రుడికి ఉన్నంత దూరం ఉంది ఇది కూడా నీకు అర్థం కాకపోతే నీకు ఇంకో ఉత్తరం రాస్తాను ఇట్లు సిద్ధుకి ముద్దులతో నీ పూజ అదరా విషయం అర్థమైందా ఇంకో లెటర్ కావాలా ఇలాంటి లెటర్లు చదివితే మెంటల్ వస్తుంది ఇప్పుడు నాకు సమాధానం చెప్పండి వాడు నాకు లెటర్ రాస్తే వాడి తల పగలు కొట్టారు అదెవరితో సిద్ధుకు రాసింది దాని తల పగలు కొట్టారా లేదా దానిది నీ సంబంధం ఏంటే ఏ ఎందుకు కొట్టరు సిద్ధు పిల్ల బాగుందా లేదా అబ్బాయి ఏదో కొంచెం మోస్తరుగా నీకెందుకు నువ్వు రెచ్చిపో వాళ్ళ ఇంట్లో ఏమంటే నాకు చెప్పు వెళ్ళి కుమ్మైరా అరే ఏం తల పరిగెడుతున్నారు నేను డాక్టర్ కోట్లింగాన్ని మర్చిపోయారా నిన్న ఎలా మర్చిపోతావు శుక్రవారం అమ్మన్నారు కదా జ్ఞాపకం లేదా కూర్చోండి బాగున్నారా మేడం మీరు ఇచ్చిన మందులు అన్ని వాడాయి డాక్టర్ గారు చాలా చక్కగా పనిచేసింది అన్ని జ్ఞాపకం వస్తున్నాయి నాకు నిన్న ఏం జరిగింది మొన్న ఏం జరిగింది పోయిన సంవత్సరం ఏం జరిగింది నా చిన్నప్పుడు ఏం జరిగింది ప్రజెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ ఇంకో విషయం తెలుసా మీకు ఫ్యూచర్ టెన్స్ కూడా తెలిసిపోతుంది నాకు నిజమా 
ముషారఫ్ ఆత్మహత్య చేసుకోబోతున్నాడని ఐదేళ్ల తర్వాత ఇండియాకి నేనే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవుతానని మీ మొగుడు పిల్లలిద్దరూ పెద్ద బాంబు దాడి గురవబోతున్నారని అంతేకాదు నా పూర్వజన్మ కూడా జ్ఞాపకం వస్తుంది మై ఫస్ట్ ఎత్తలి ఇన్కార్నేషన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ బోర్న్ ఇన్ యుఎస్ లవియా అప్పుడు నేను ఒక టెర్రరిస్ట్ ని హంటర్ ని ఫిలాసఫర్ ని కూడా ఎనివే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ పోయిన సార్ నేను వచ్చినప్పుడు మీరు కోటి రూపాయలు ఫీజు అడిగారు అఫ్కోర్స్ నేను అంత ఇచ్చుకోలేను ఒక లక్ష రూపాయలు ఇచ్చుకుంటాను మీ దగ్గర పెట్టుకోండి థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ థ్యాంక్ యూ మీ దంపతులు ఇద్దరు చల్లగా ఉండాలి వస్తానమ్మా వస్తాను సార్ ఏమైంది మనమేం మందులు ఇచ్చాము ఈడేం మందులు వాడాడు ఏదో ఒక మెదడులో నరం కట్ అయిపోయినట్టుంది పిచ్చోడైపోయి పోతే పోయిందండి మనకు లక్ష రూపాయలు దక్కింది ఏనాడు నేను డబ్బు చూసావా ఏంటి పూజ ఇక్కడ ఉన్నావు మరేమో లెటర్ చదివావా ఎక్కడా సంజయ్ లాగేసుకుంది దాని మీద ఆసిడ్ పోసాలి దొంగది గుళ్ళది అవును మనిద్దరిని చూసి దానికి ఏడుపు సిద్ధు నీ కోసం టీషర్ట్ తెచ్చాను అబ్బా నిజమా ఏది అయ్యో కాలేజీలు ఇంతమంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు ఒక్కరితో ఒక షర్ట్ గాని ప్యాంట్ గాని కనీసం వంద వేరు కూడా తాలేదు అదిరింది బాగుందా రేప షర్ట్ ఉతికి తెచ్చే క్లాస్ కి మీ పని బాగుందిరా నేను ఫీజు కట్టడం అదేమో టీషర్ట్ కొనివ్వడం ఏంటో అన్ని కలిసి వచ్చేస్తున్నాయి ఏంటేంటి ఇద్దరు కలిసి నా మీద ఆసిడ్ పోస్తారా ఏవో ప్లాన్లు ఉంటాయి కదా మాకు కుర్చులు చిన్నలు కన్నమ్మలు ఏం పేరమ్మా నీ పేరు అమ్మా నాకు బెల్ కూడా నచ్చలేదు అవును పెళ్లి కూతురుకు నలుగురు అన్నదమ్ములు అన్నారు ఐదుగురు కనబడుతున్నారు ఏంటి నలుగురే నండి నేను పక్కింటోనండి పేరేంటో నాదా మీదా మీద అనుకున్నారా నాది అయితే చెప్పండి రఘు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ నా పేరు సిద్ధు పెళ్లి కూతురు కనబట్టలేదేంటి అదిగోండి వచ్చేస్తుంది రామా దిగరు బాగుంది అదేంటి సార్ అలా అంటారు ఇదే మాట నేను మీ ఆవిడ అనొచ్చు కానీ మీరు చేసుకోబోయే అమ్మాయిని అలా అనుకోవచ్చు ఇందాక నుంచి తొందరు సింధుబాద్ ఏంటక్క ఈ కటౌట్ మరి చిన్నదిగా ఉంది థర్టీ ఇంచెస్ టీవీ స్టాండ్ మీద పెట్టినట్టుగా ఉంది గట్టిగా అనకే బాబు ఈ సంబంధం ఒకే అయితే రేపటి నుంచి వీడు అన్నయ్య గారు అనాలి ఏం లేదండి సంజన మా ఇంటి మహాలక్ష్మి అంటున్నాం ఆ విషయం మీకు తెలుసు మాకు తెలియాలి కదా అవునండి ఈ కాల పిల్లల్లా కాదు జానక సీరియల్లో జానక లాగా బొత్తిగా అమాయకరాలు ఏం తెలీదు మరి ఏం తెలియకపోతే ఎలాగా కొన్ని తెలిసండి మరి ఎక్కువ నాలుగు అవసరం లేదు సంగీతం సాహిత్యం తెలియకపోయినా పర్వాలేదు వంట వార్పు ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉండాలి సార్ కొంచెం ఫుడ్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ అనుకుంటాను అవును వంట ఏంటండి పిండి వంటలతో పాటు పచ్చళ్ళు కూడా బ్రహ్మాండంగా పెడుతుంది శుభం ఇంకే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కి పచ్చళ్ళు పెట్టే పిల్ల ఈ వ్యధవ జీవితానికి ఇంకేం కావాలి చెప్పండి నీకొద్దేమో నాకు కావాలి కట్నం మరీ అంత డిమాండ్ చేయరు కాస్త చూసి చూడరు పోతుంటారు నలుగురున్న దమ్మరు ఒకటే చెల్లెలు కాబట్టి కాస్త సాలరీగా పెట్టండి మీ అమ్మ నాన్న ఏమన్నా అడగాలనుకుంటే అడగచ్చు అడగరు మా ఇంట్లో నేను ఒక్కడే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ వాళ్ళకి సౌండ్ ఉండదు మధ్యలో డిస్టర్బ్ చేయదు అమ్మాయిని చూన్ని గుండెల్ని గుల్ల చేసి మీ అమ్మాయి నచ్చింది మీలు సైజు నచ్చింది మూర్తాలు పెట్టి వస్తా శుభం అమ్మాయి నచ్చింది అంటున్నాడు ఇక ముహూర్తాలు పెట్టి పెళ్లి జరిపించేయడమే ఏమంటారు కొంచెం పక్కనుండు నేను మీ బ్యాంక్ లో టెన్ లాక్స్ డిపాజిట్ చేద్దామని వచ్చాను 
उसे ఓ 2 డేస్ తర్వాత వచ్చి ఇంకో 2 క్రోర్స్ ఇక్కడ డిపాజిట్ చేస్తాను మీ క్యాష్ ఇస్ చాలా బాగుంది నేను తీసుకెళ్ళొచ్చా ఆ క్యాష్ ఇస్ నేను ఎవడ పెడతాడు తీసుకెళ్ళకూడదు ఓ ఐ సి నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు తీసుకెళ్తాను క్యాష్ చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి బై బై ఇది పిచ్చి బాగా ముదురిపోయింది పిచ్చి ముదురితే ముదురింది గాని 10 లక్షల క్యాష్ వచ్చింది రేపు ఎవడైనా వచ్చి అడిగినా మనకి ఇవ్వలేదని చెప్పొచ్చు పిచ్చోడు కదా రా సూట్ కేస్ ఓపెన్ చేద్దాం Excuse me. मैं चपड़ मर चुके हैं। आ सूटकेस में स्टैपर ने ओपन जेब दें चपड़न। इनके डर डांटो चलना बम बिट्टे। मैं कैश ये निफेरन लोली रास को मारेंगे। कल लगा उसको। Bye. पिच्ची है तो वाह। बम बुल बैठे मनुष्य ने जब पैदा उनको ना बटरा। माँ पाले डी बिन लाइट इन लाइट और क्या बैठरा? Stop. Stop. Excuse me. Hmm. Hello. Did you order that? You lift this, sir. Hmm. You bring what? What did you bring? Did you bring whatever? Oh, today you order what? Hmm. Hey, look at that. Hmm. Ha. Appa, I'm not letting you in for too long. Da. What? What are you doing now? विजय <laughs> 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 जंपनवाड़क पक्ने दाबा నేను ఈ కార్ లో ఎల్లి మీరు ఇంకో కార్ లో వచ్చి ఆ డిటైల్స్ అనవసరం కానండి ఇందాక మీకు డ్రైవింగ్ వచ్చాను అడిగానా అందుకేండి ఇది ఆ ఆ అదో ఇందండి నేను అక్క ఉంటానండి మీ అడుగు వచ్చేండి ఆ బైల్ నేను అడ్డే జంక్షన్ లో అవుతాను మీరు తప్పకుండా వచ్చే బాయ్ బాయ్ టాటా అండి బయలుదేరండి చెప్పనా వాడు విజయవాడ వైపు రావచ్చు నేను చూసుకుంటానా కార్ నంబర్ ఏయ్ మీరు బండి తీసి చూడండిరా ఏయ్ 3569 ఇదారా లోపల చూడండి చూడండిరా ఏండి 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 ఏంటండి ఎదుగుతున్నారు అమ్మాయ ఇదిరా ఏ అమ్మాయ అండి ఏ అమ్మాయ సంజన సంజన ఎక్కడ మా ఆవి పేరు సంజన కదండి అప్పుడే పెళ్ళై పేరు కూడా మార్చేసావరా అప్పుడే పెళ్ళై ఒకటి ఏంటండి అమ్మాయ నా పెళ్ళై అయితేను ఆ నీ పెళ్ళమ్మ అబ్బా ఎందుకని కొడిరు అమ్మాయ ఇదిరు అతలికే కదా మొత్తం ఎదుగుతున్నారు ఏంటి అమ్మాయ ఏమేందో నీకు తెలియదా అది ఇంకొకటి లేచిపోయింది నీతో కాక ఇంకొకటి లేచిపోయిందా అమ్మ ఆహా వీడు చాలా గేములు ఆడుతున్నాడురా దీనికి ఇట్లా కాదు మంచి క్లిక్ హలో అన్నా నువ్వు చెప్పిన కారణం మనోళ్ళు లేరానా వాళ్ళు దాబకాండ దిగిపోయారంట వేరే కూడా ఉండే ఆ నుచ్చి దాన్ని పంపించినాం మన కార్ ఏమైంది మన కారా అరే నువ్వు చెప్పలే కదా అది మన కార్ అని ఆడ వేసుకొని వెళ్ళిపోయిండు लोपल ऐदो उद्योग 
దిగుతున్నాడు <laughs> 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 భోజనం నా దగ్గర తింటాడు ఉండటం ఇక్కడే ఈ నెల నుండి ఓ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తగ్గించి ఇవ్వండి నేను ఆఫీస్ వెళ్తాను మగాళ్ళ క్యాబరే డాన్స్ లేవో ఉన్నాయట అక్కడికి వెళ్ళి గుడ్డలు ఇప్పితే నాలుగు డబ్బులైనా వస్తాయి ఏదో ఆడుతూ పాడుతనే కాన్సెప్ట్ లో ఇలా ఎగురుతున్నామండి డోంట్ థింక్ అదర్వైజ్ కర్మ బరువు బాధ్యత లేవు సిగ్గు లజ్జ లేవు నన్నే ఉద్యోగాలు వెతుక్కుందామని లేదు ఏదో బుద్ధిమంతులు కదా అని పాపం ఆ పిల్లాన్ని అనవసరంగా మీరు ఉమ్మేట్ గా పెట్టాను ఇలాంటి చిన్న ఇన్సిడెంట్ తో మా క్యారెక్టర్ ఇదిగో న్యూస్ పేపర్ బోలెడ్ అని వాంటెడ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఏ ఉద్యోగాలండి ఎక్కడికి వెళ్ళారు లంచం అడిగాడా ఎవడాడు అయ్యో ప్రతి ఆఫీస్ లో అడుగుతున్నారండి ఎక్కడికి వెళ్ళాలండి ఏదో ఒకటి తగులుతూనే ఉన్నాడండి సరే ఈ రోజు ఏదో ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళండి ఎవరికి కనిపించకుండా ఉండేలా ఒక కెమెరా ఇస్తాను తీసుకెళ్ళండి ఎవడైనా లంచం అడిగాడో వాడి తాట తీస్తాను జీవితాలను అందులోనే ఉన్నాయి మీదేనా అదే మీ అనుకుంటే మీ వండి మా అనుకుంటే మా వండి లూజా తిక్క తిక్కగా మాట్లాడుతున్నారు ఏం చదువుకున్నారు అందరం డిగ్రీ ఫస్ట్ క్లాస్ పాస్ అయ్యాను సార్ ఎందుకు సంఘ నాకన అదేంటి సార్ అదేంటి అంటే ప్యూన్ ఉద్యోగం చేయటం కోసం డిగ్రీ చదువుకున్నా అని చెప్పడం ఒక తప్పు ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చిందని చెప్పడం రెండో తప్పు ఎంత ఇస్తారో చెప్పండి లేదు ముష్టి టూ ల్యాక్స్ ఇవ్వండి రెండు లక్ష అదేంటి అంత ఆశ్చర్యపోతున్నారు ఆఫ్టర్ ఆల్ టూ ల్యాక్స్ టూ ల్యాక్స్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం రెడీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ తీసుకుని పెళ్లి చేసుకుంటారు మూడు లక్షలు మిగిలిపోతాయి హ్యాపీగా సెటిల్ అయిపోతుంది హలో ఏంటి టూ ఇస్తానన్నాడా ఫైవ్ ఇవ్వమని చెప్పబోయా ఏంటి బేరాలు ఆడుతున్నారా నేను మళ్ళీ చేస్తాను పెట్టే ఏంటి బ్యాగ్ అటు ఇటు తిప్పుతున్నా ఏం చేయాలో తెలియక సర్లే ఎప్పుడు ఇస్తారు మరీ ఎక్కువ అడుగుతున్నారు సార్ నేను ఒక్కడే తినేతానంటే నేను తెలియ కడుతున్నాను నేను ఒక్కడే తినేతానా మా పై ఆఫీసర్ కొడుతున్నా కరవే ఇవ్వాలి ఆ పై ఆఫీసర్ అప్పర ఒక అరవే ఇవ్వాలి నాకు మిగిలేదండి బొచ్చు జరిగింది మాకు అర్థమైంది సార్ జరగాల్సింది మీకే అర్థం కావాలి వీడికి ఏమైనా క్రాక్ వాడి మెదడు కొంచెం బీట్ లెక్కింది సార్ ఓహో నువ్వేంట్రా బ్యాగ్ అటు ఇటు తిప్పుతున్నావు అక్కడ పెట్టు ఇక తిప్పాను సార్ నేను ఒక్కడే తినేతానంటే నా తెలియకడుతున్నా నేను ఒక్కడే తినేతానా మా పై ఆఫీసర్ కొడుతున్నా ఒక అరవేలు ఇవ్వాలి ఆ పై ఆఫీసర్ అప్పర ఒక అరవేలు ఇవ్వాలి నాకు మిగిలేదండి బొచ్చు సార్ ఇందాక ఈ పిల్ల మన ఆఫీస్ వచ్చిందండి అది ఆఫీస్ వచ్చింది ఆ యదవల్ని పంపించింది నేనేదో వాగేశాను నాకంతా అర్థమైపోయింది ఎక్కడ రాదు ఏమే ఈ యదమల్ని పంపించి నా జీవితంతో ఆడుకుంటావా మర్యాదగా మాట్లాడండి ఏంట్రా మర్యాదగా మాట్లాడేది రే నువ్వు బ్యాగ్ ఇలా ఇలా తిప్పినప్పుడే నీ మీద నాకు డౌట్ వచ్చిందిరా ఏంటండి కొడతారేంటి కొట్టటమా ఇప్పటి వరకు నా డీసెంట్ యాంగిల్ చూసావు టీవీ నైనా తొక్క రేపు నన్ను సస్పెండ్ చేయడానికి పై ఆఫీసర్లు వస్తే ప్రూఫ్ ఉండకూడదు కదా మంది సామాన్యమైన బ్రెయిన్ కాదు 
extra large. You go. You go. Okay. No, that's it. Naligi poto. अत्याचारा प्रयत्न रास्ट वारंट जारी चेयर जरूरी इलाट वाल की तक शिक्ष वे महिला मंडल नगर नार्ड भार्यभर्त आड़को पसी पिल तो कन्ल पड़गेदी का इपड़ी व्यभिचार निलय का मारी पब्लिक श्रृंगार चूसी चूड़न वावे वाले अड़दा रही गवर्नमेंट उद्योग ఇదే పని ఇంకెక్కడ ఉద్యోగం అమ్మా ఎప్పుడు పోయింది నువ్వు ఉండవా బాబా నువ్వు ఉండో అది కదా నువ్వు ఈ ఉద్యోగం చేస్తున్నారా అది కదా అమ్మా నువ్వు ఉండవయ్యా టీవీలో వచ్చిందంటే తల్లి దండ్రులు చూస్తారు అత్త మామలు చూస్తారు బావమర్తలు చూస్తారు ఆకరి పెళ్ళం కూడా చూస్తుందమ్మా నువ్వు ఉండవా చెప్పు తెలియదా మరి వల్ల నువ్వు ఒకడ ఏంటి ఎక్కడ దొరికారు అమ్మా అమ్మో అమ్మా చెప్పండి నాయన నువ్వు ఎక్కడ దొరికావు ఆ మాట ఏంటి తల్లి ఇది తీసుకో ఏంటిది బ్రైవింగ్ గా అమ్మో లంచ్ బ్రైవింగ్ గా దేగా అమ్మా బ్రైవింగ్ గా దేగా నువ్వు ఉండవయ్యా నువ్వు అయ్యయ్యయ్యయ్యో నువ్వు ఉండరా బాబు నీకు దండం పెడతాను అమ్మా अ नमस्ते अन्नी जन्म की उत्तम जन्म अच्छा अनागरिक दश ना कंप्यूटर वरकू एदिगा जंतु मन संस्कार प्रबुद्धुड़े चूडी विचक्षण रही बहिंग मूत्र विसर्जन चेस्ना इधरकू सामंजसमो आये अड़ी तेस रही इलाग्गे 
ఎమర్జెన్సీ మేడం కడుపు ఉబ్బరంగా ఉండి కొంచెం కక్కుర్తి పడ్డాను లేదు ఎన్నడు తప్పు చేయని వాడు సిగ్గుతో చేస్తాడు కానీ మీరలా కాదు చాలా ప్రొఫెషనల్ గా ఉన్నారు ప్రొఫెషనల్ అంటే మేడం ప్రొఫెషనల్ అని మాట్లాడతారు నేను ఏమన్నా మనుషులు తీసుకొచ్చి అక్కడ పోయిస్తున్నా డబ్బులు తీసుకుని ఇది మీకు బాగా అలవాట్లా ఉంది మేడం నేను నీకు ఏం అపకారం చేశానమ్మా ముందు నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి ఏంటండి పిల్లలు చదువుకునే ఈ లైబ్రరీని పాడు చేయడానికి సిగ్గుగా లేదు ఒక సిటిజన్ గా మీకున్న రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇదేనా అరే ఇంట్లో పెంచుకునే బొచ్చు కుక్క కూడా దీనికోసం బయటికి వెళ్తుంది ఏంటమ్మా రాష్ట్రం మొత్తాన్ని నేను ఒక్కడే నాతనం చేస్తున్నట్టు ఇంత కలరంగిస్తున్నావు పెళ్ళే నీ పుణ్యవాణి ఉద్యోగం పోయింది పెళ్ళాం విడాకులు అప్లై చేసింది చివరికి ఇది కూడా పోసుకునే నీకో దండవు నీ టీవీ నేను కో దండవు అమ్మా నా మాట విని ఎళ్ళు తల్లి ఇదిలో నేను ఇక్కడ ఇక్కడే కూర్చుంటానమ్మా ఇక్కడ ఎవడు పోయకుండా చూస్తానమ్మా ఎళ్ళు తల్లి నీకు దండం పెడతాను ఎళ్ళమ్మా సిద్ధు ఫ్రెండ్ వా ఇది నిజంగానండి సిద్ధు ఫ్రెండ్ వా అవునండి ఎందుకు వచ్చావు కారు చెల్దాం వచ్చానండి ఎవరి కారు సిద్ధు కారేనండి నీ దగ్గర ఎందుకు ఉంది అదండి ఒకసారి నేను హైవే మీద నుంచోని ఇల్ల లిఫ్ట్ అడిగానండి కారు తీసుకోమనండి కార్ మనకి ఎందుకండి ఇచ్చి సెల్పోదని వచ్చాడండి అయ్యా లిఫ్ట్ అడిగితే కార్ ఇచ్చేసాడా అంతకు ముందు సిద్ధు నీకు తెలియదా తెలియదండి ఏం చేస్తుంటావు నేనండి పెళ్ళం లేచిపోయిన బాధలో ఆ ఊరు ఈ ఊరు తిరుగుతుంటారండి రిలీఫ్ కోసం మధ్యలో సినిమాలు చూస్తుంటారండి ఏ సినిమాలు చూస్తావు నాకు ఆ నాన్నమూర్తి సినిమాలు అంటే బాగా ఇష్టమండి మంచి ఫైర్ ఉంటుంది మంచి టేస్ట్ అంతే కదా సార్ గద్దర్ గారున్న సిసి గారున్న బాగా ఇష్టమండి పదండి ముందుకు పదండి తోసుకు పోదాం పోదాం పై పైకి బాగా పాడు ఇది పాట కాదు సార్ జస్ట్ కవిత పాట కావాలా చాలా దగ్గరగా ఉన్నా కాకపోతే నాకు ఏదో క్లారిటీ మిస్ అవుతుంది పెళ్ళం లేచిపోయింది అంటున్నావు కార్ అన్నావు లిఫ్ట్ అన్నావు గద్దర్ అంటున్నావు శ్రీశ్రీ అంటున్నావు గదిలోకి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం పాద గదిలోకి ఎందుకు సార్ సార్ బయట పర్వాలేదు సడన్గా ఎంట్రీ లేట బాబు మీరు నక్సలేటేమో తెలియదు కానీ నేను నక్సలేట్ కాదు మొర్రు అని దాకా ఇరవై కొట్టేశారండి నిన్న ఎందుకు కొట్టారు ఎందుకంటే ఆ రోజు మీరు అడ్రస్ ఇచ్చారు కదా మీరు ఉన్నారని మీరు రూపుకి వెళ్ళారు పోలీసులు బొగ్గలు బాగా వాచినట్టున్నాయి వేణీలతో కాపడం పెట్టించిపోయావా నీళ్ళు పెట్టేవాడే లేచిపోయింది ఇంకా వేణీలు కాపడం పెడతాడు నాకు సర్లే ముందు ఆపు ఎందుకండి ఆపు ఆపోయా పొంగులో డౌట్ పడి అడవిలో ఆపారండి ఏంటయ్యా సార్ అక్కడ ఒక జీప్ ఆగినట్టుంటే నువ్వు వెళ్ళు ఈ కారు నువ్వే ఉంచుకో నేను చెప్పండి బాబా అడవిలో కారా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు మేము అడిగామా నేను కమ్మ వస్తున్నానండి రే ఎక్కువ ఆగేస్తాం సంపేస్తాం జాగ్రత్త మంచి దాతారండి హరివులో పారిపోయింది ఎవరా నాకు తెలీదండి లిఫ్ట్ అడిగారండి ఇచ్చానండి దిగి పారిపోయారండి నాకేం తెలియదండి నీ ముఖం మీద దెబ్బలేంట్రు పోలీసులు కొట్టారండి ఎందుకు కొట్టారా నక్సలాట్ అనుకుని కొట్టారండి నాకు కూడా అదే అనుమానం రా నేను నక్సలాట్ కాదండి వాళ్ళు దిగి పారిపోయి చూడండి వాళ్ళని నక్సలాట్ కంటికి నేను ఎలా కనపడుతున్నాను రా నక్సల అయితే వాళ్ళు అయితే నిన్నెందుకు కొట్టారు వాళ్ళ రూమ్ కి వెళ్తే కొట్టలేటండి సగం కళ్ళు చూడి కూడా తీసుకున్నారండి వాళ్ళ రూమ్ కు నువ్వెందుకు వెళ్ళావరా జస్ట్ పని చెప్పి వెళ్ళానండి అలాగా పోలీసులు నిన్నెందుకు వదిలేశారు వాళ్ళు ఎవరు నాకు తెలియదని చెప్పానండి కానీ నీకు తెలుసు నాకు తెలియదండి జస్ట్ ఎప్పుడే తెలిసిందండి అలాగే నాతో చెప్పారా లేదండి 
అక్కడి దిగి దుప్ దుప్ దుబ్బని అడవిలో పారితారు కదండి ఎక్స్పెక్ట్ చేశానండి నీతో మాట్లాడుతుంటే తగ్గిపోతున్నాయి ఎక్కడ నెలలు తగ్గిపోతున్నాయి అండి ఎక్కడో చూపిస్తాను రా ఎవరో నలుగురు కుర్రాళ్ళు ఫారెస్ట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యారు సార్ సారీ ఫర్ ది డిస్టర్బెన్స్ వి మిస్టేక్ నువ్వు వెళ్ళి నీ పెళ్ళాన్ని ఎత్తుకోవచ్చు సార్ నేను అమ్మ గడప మాడ ఇంకా దాన్ని వెతకనండి ఏ మూర్తారో ఈ బండి లిఫ్ట్ అడిగాను ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళ అండి సింగిల్ వేసి ఎత్తుతారు సార్ ఈ బండి మీరు తీసుకొని మీ పోలీస్ బండిలో ఆ సెంటర్ లో ఎక్కడ తిప్పమని చెప్పండి సార్ డోంట్ వరీ ఐ ఆమ్ హియర్ ప్లీజ్ గేట్ అప్